Das Motto, finde ich, ist nicht so ganz erfüllt. Hallo Herr Lille und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hier erfüllt hast. Ich glaube, es ist das letzte oder vorletzte Unboxing der Pinkbox, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch für mich, denn ich habe mich erstmal dagegen entschieden, die Pinkbox weiterzuführen. Ich habe sie mir letztes Jahr im Jahresabo geholt. Ich zahle 13,45 für die Box, das ist vollkommen okay. Aber ich habe es euch in den letzten Videos schon gesagt, wenn ihr da mal reingucken wollt, irgendwie flasht sie mich nicht. Und ähm, ja, diesen Monat kommt sie im ganz typischen pinken Boxendesign. Was für ein äh, Wortspiel. Und äh, so sieht sie dann von innen aus. Wir gucken mal, was uns erwartet. So. Das Motto der Box ist Eye Catcher. So full of sweetness. Schönes Bild. Hey Sweetheart, bist du bereit für ein bisschen Glamour, Glanz und ganz viel Aufmerksamkeit? Unsere neue Pinkbox unter dem Motto Eyecatcher liefert dir alles, was du für einen strahlenden Auftritt brauchst. Freue dich auf Produkte, mit denen du alle Blicke auf dich ziehst und genieße das Gefühl, im Rampenlicht zu stehen. Okay, Boxenmotto spricht mich voll an. Voll meins. Gemeinsam schaffen wir unvergessliche Momente. Lass dich von unseren neuen Pinkbox dazu animieren, deine innere Stärke zu zeigen, deinen individuellen Glanz zu entfalten, denn wir sind der festen Überzeugung, dass du bereits ein faszinierendes und einzigartiges Juwel bist, das strahlen sollte. Sowieso. Ich bin ein Juwel. Ich strahle immer, Leute. Sowieso. Genau. Äh, wenn ich nicht gerade krank bin. So, hier vorne liegt schon ein Heftchen drauf. Bye Bye Summer. Tipps der Redaktion für einen gemütlichen Herbstsaison. Gutschein, also ein Gutschein hilft gut. Das überspringe ich jetzt mal. Ich scanne aber mal den Code, denn wir haben ja immer ein digitales Leaflet. Die Pickbox ist tatsächlich das einzige Leaflet, was wir uns runterladen tatsächlich und nicht auf einer Homepage quasi finden. Ich habe gerade sehr häufig tatsächlich gesagt. Äh, sie haben offensichtlich auch das Design des Heftchens verändert, denn das ist jetzt auch wie so eine Doppelseite gestaltet. Also ihr seht das hier immer. Finde ich persönlich jetzt nicht so gut, weil ich muss jedes Mal ranzoomen, ähm, um die Produkte zu sehen. Ähm, hm. So, ein erster Blick in die Box. Wir schauen mal. Da ich Jahresabonnentin bin, habe ich, glaube ich, immer so ein kleines kostenloses Goodie dabei. Aber wir schauen einfach mal. Das erste, was ich hier habe, ist von Got to Be. Trockenwäsche, äh, sofort frische, extra Volumen. Also ein Trockenshampoo, würde ich mal sagen. Ähm, ja, Trockenshampoo, extra Volume. Reinigt, na gut, ob das reinigt, ist jetzt eine andere Frage. Erfrischt dein Haar im Schnellwaschgang, genieße die frische und extra Volumen mit langanhaltenden Duft für bis zu 48 Stunden ohne weiße Rückstände. Genau, gut durchbürsten, Handtuch um die Schultern legen, kräftig schütteln und dann eben ähm, ein Teil, also wie man halt eins benutzt, ohne Rückstände nach dem Ausbürsten. Ja, ähm, ich werde es, glaube ich, mal testen. Ihr wisst, ich bin Fan von meinem äh, Garnier Trockenshampoo. Das macht auch nichts Schlechtes mit meiner Kopfhaut. Ich werde es auch mal testen, ansonsten gebe ich es weiter. Ähm, ohne weiße Rückstände verspricht ja irgendwie jedes Trockenshampoo, aber dann werden halt doch welche hinterlassen. Auf jeden Fall haben wir eine vegane Formel. Ich weiß nicht, ob Gatobi tierversuchsfrei ist. Ein Logo finde ich jetzt spontan hier nicht. Nur das vegane Logo, das ist hier unten zu sehen. Ich gucke mal ins Heftchen. Ähm, das hätte es in zwei Variationen geben können. Und irgendwie sollen hier noch Klammern dabei sein oder hätte es alternativ Klammern geben können. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wir schauen einfach mal. Also hier sind irgendwie auch noch Klammern abgebildet. Hätte also auch sein können, dass es eins davon ist. Genau, das hätte es in der Form extra Volume oder extra äh, frisch. Und das wäre dann die grüne Version gegeben oder halt acht solche Klammern. Aber ich glaube, die hatte ich schon mal irgendwo drin. War ich, hatte ich die in der... Ähm, keine Ahnung. Vielleicht in der Insta-Box? Hm. Genau, also Eyecatcher soll das Haar damit werden. Findest du in deiner Box eines dieser drei Produkte? Okay, ja, also das ist unser Produkt. Ähm, ja, gut, genau. Also entweder solche mini krallen clips aber wie gesagt, die hatte ich in der... Ich glaube, es waren die waren in der Box drin. Okay, Wert ist in Ordnung. Ja, ist ein kleiner Wert. Die Box richtet sich ja wirklich auch primär an äh, Drogerie. So, wir haben einen Duschschaum von Bilou. Lovely Peach. Die sind ja mal super stark parfümiert. Ähm, genau, das ist, ich glaube, aber keine der Special Editions, die es gerade gibt. Ich gucke mal kurz ins Heftchen rein. 
Da hätte es vier verschiedene Versionen geben können. Wow. Also mich nervt wirklich ein bisschen, dass ich immer hin und her scrollen muss ne? und dann immer größer und kleiner, weil ansonsten würde ich es auf meinem Bildschirm nicht sehen. Also es hätte noch die Farbe vom Tasty Donut geben können, aber das wäre ein 2 in 1 Body Spray gewesen. Ein Handschaum, Cozy Hands, ich glaube der war in einem der Adventskalender vor, letztes Jahr drin. Und ein äh, pflegender Cremeschaum Cherry Kisses. Ja, ich werde es ausprobieren, ob es mir gefällt. Wie gesagt, ich hatte schon Sachen, die waren mir zu stark parfümiert. Das roch auch nicht schön. Bei Peach könnte ich mir jetzt tatsächlich vorstellen, dass das gut riecht. Ich guck mal. Oh ja, es riecht, es riecht nach Eistee. Es riecht nach Pfirsich-Eistee. Okay, ich glaube, das könnte ich mögen. Gut, äh, nächstes Produkt. Ich greife einfach mal rein. Hier haben wir irgendwas Kleines, Flüssiges. Glossy Water, Bambus Effect und Incro Quad von LK Derm. Irgendwas für die Kopfhaut oder so? Ich habe noch nicht so richtig dieses äh, zum Strahlen bringen. Also ähm, ich habe jetzt gedacht, dass hier liegt jetzt wirklich der Fokus auf Augen. Also wir kriegen ein Mascara, wir kriegen auch eine Lidschattenpalette oder irgendwie was in die Richtung. Oder ein Eyeliner meinetwegen auch. Äh, das dritte Produkt, was Pflege ist. Wir gucken mal. Das ist eine kleine Größe mit 50 Milliliter. Das Original hat 200 Milliliter. Ähm, genau, gesündere Haare, bessere Kennbarkeit, Glanzpflege, Lebendigkeit und Elastizität. Sofortiger Glanz, eine glatte Haarstruktur, samtig weiche und gepflegte Haare. Silikonfreie Formel, wirkt in Sekunden, äh, hinterlässt keine Rückstände in Haar. Der ultimative Booster für gesündere Haare, bessere Kennbarkeit, Glanzpflege, Lebendigkeit und Elastizität. Ja, hatten wir schon. Wie wende ich dich jetzt dann aber ein? Also ich finde dieses Dünne, ich hatte jetzt gedacht, dass das was für die Kopfhaut ist und nicht für die Spitzen, weil ich bin Fan von, ja, also wir haben hier so eine Kappe zum Abdrehen. Äh, ich bin da Fan von Sprühkopf tatsächlich. Ah, hier, Anwendung. Nach der Haarwäsche ins feuchte Haar auf Längen und Spitzen auftragen, ca. 20 Milliliter. Okay, also haben wir hier zwei Anwendungen drin. Äh, und sanft einarbeiten, nach 14 Sekunden ausspülen. Es ist eine Maske, eine Form von Maske, okay. Aber nach der Haarwäsche und wie gewohnt weiter stylen. Aber benutze ich das jetzt nach dem Conditioner oder benutze ich das vor dem Conditioner als Maske? Das stellt sich jetzt mir die Frage. Das muss ich nochmal recherchieren. Ich schreibe es euch schon. Ihr wisst es schon, weil ich schreibe es euch hier schon hin. Okay, was für die Haare. Also was für die Dusche in der Haare. Wir sind noch sehr dusch- und haarlastig. Schon das zweite Haarprodukt, ne? Dafür, dass sie gesagt haben, strahlen. Okay, ich meine, die Haare können ja auch strahlen. So, wir haben von Schäbens Augenpads drin, finde ich grundsätzlich gut. Die helfen ja auch zu strahlen. Das sind die äh, Golden Glow Augenpads, extra large. Die sollen Schwellungen reduzieren und äh, mit Phytoprotein und Gold alle Hauttypen. Ich habe tatsächlich das Problem, ich mag die Schäbens Augenpads, aber die sind sehr dick und sehr schwer und mir rutschen sie stark. Ich bin inzwischen echt auf diese dünnen aus dem Pöttchen, die sind so toll. Dagegen merke ich immer, wenn ich die drauf habe, ich muss immer wieder hochrutschen. Aber ich mag Schäbens, das kann ich nicht anders sagen, die sind wirklich, wirklich toll. Also die Augenpads sind übrigens mein Goodie als Jahresabonnentin. Oh, grundsätzlich ein gutes Produkt. So, wir haben noch zwei Produkte und die scheinen dekorativer Natur zu sein. Ne, Entschuldigung, wir haben drei Produkte. Aber dich habe ich doch schon. Wartet mal, ich glaube, das habe ich sogar hier liegen. Hier ist ein Puder drin, was ich schon habe. Wahrscheinlich, weil es in irgendeiner Box schon drin war. Äh, und zwar ist es das Ready, Set, Go äh, Lottie London Translucent Powder. Das hat hier so eine gespiegelte Oberfläche. Ich nehme mal meins, weil das seht ihr vielleicht noch mal ein Stück besser. Ähm, das ist ein weißes Puder. Ich kann es euch ja mal zeigen. Ich habe es nämlich gerade auch in Anwendung. Ich finde es nicht schlecht, aber es ist, ja, es ist ein weißes Setting Powder. Habe ich aber schon, geht also weiter, ist natürlich ein bisschen schade. Ähm, wir haben hier noch ein Mascara und ich denke irgendwie einen Lippenstift. Ich muss sagen, das was sie gesagt haben, so mit dem, wie haben sie es formuliert? Ich gucke noch mal kurz ins Heftchen rein. Äh, Eye Catcher hätte ich irgendwie mehr für die Augen erwartet. Also so zwei Produkte. Geht weiter, geht an euch, freut sich jemand drüber. Äh, den Eye Catcher machen wir mal zum Schluss. Ich mache mal mit dem Lippi weiter. Wir haben hier von Alverde. Pure Cream. Einen Lippenstift, den gibt es bestimmt auch in mehreren Farben. Ich habe hier die Farbe 40 Elegant Feeling. Guck mal mal, ich glaube, der passt heute sehr gut zu meinem <lacht> Oberteil. 
Es ist ein sehr dunkler Ton. Ich denke, oh, der ist aber schön. Also was man sagen muss, hat eine sehr schöne ähm, Prägung quasi außen, die die Kamera nur schwer einfängt. Ähm, würde heute wunderbar zu meinem Oberteil und zu meinem Look passen. Aber ich trage so selten Lippenstifte, dass ich den auch weitergeben werde. Liquid Lipstick hätte mir hier besser gefallen, aber das ist eine persönliche äh, Favorisierung. Wir gucken mal kurz ins Heftchen rein. Ähm, genau, den hätte es in drei Farben gegeben. Äh, der ist mit Mandel und Jojobaöl, hat eine vegane und titandioxidfreie Rezeptur. Und außerdem ist da noch Rizinusöl aus kontrolliert biologischem Anbau drin. Genau, diesen Designgraben, wo habt ihr gerade gesehen, die ist so das besondere Highlight. Und eine der Variationen ist im Heftchen. Genau, ich glaube, ich habe die Variation ganz links. Das ist dieser dunkle Mauve-Ton. Und dann hätte es noch so einen kupfrigen, dunklen, kupfrigen und einen Rotton geben können. Ja, für Soft Lips. So, dann kommen wir jetzt mal zum Mascara. Ich weiß noch nicht, ob der bei mir bleibt. Das ist der Extra Word Mascara von ähm, Avon. Avon haben wir aktuell auch relativ viel drin. Ich zeige euch mal das Bürstchen, denn dann werdet ihr verstehen, warum ich immer wieder sage, eventuell ist das nicht meins. Ich muss allerdings sagen, ich habe heute auch genau so ein Bürstchen drauf, allerdings von einer deutlich teureren Marke, nämlich von Anastasia Beverly Hills. Und das ist tatsächlich ein ähnlicher. Ähm, und der gefällt mir ziemlich gut. Der hat ein sehr schönes äh, Bürstchen gemacht. Also so etwa sieht das Bürstchen auch im äh, Leaflet aus. Deswegen werde ich ihn wahrscheinlich behalten und erstmal ausprobieren. Und ansonsten geht er halt weiter. Ähm, das ist für mich so der einzige tatsächliche Eyecatcher, der zum Motto passt. Weil ja irgendwie eine Lidschattenpalette, eine kleine. Und wenn es eine von Catrice oder so gewesen wäre, die hätte ich wahrscheinlich nicht behalten. Weil die sind alle aktuell so äh, nudig und Co. Ja, das war's. Ähm... Aber da hätte man irgendwie, ja, ähm, es bleiben vorerst äh, vier von sieben Produkten, fünf von sieben Produkten bei mir. Wobei ich sagen muss, das Got to Be äh, Trockenshampoo, muss ich schauen, ob das bei mir bleibt. Ähm, ich denke, der Duschschaum, der riecht sehr gut, den werde ich behalten. Bei dem werde ich auch testen, kann ich euch also auch noch nicht so genau sagen. Puder habe ich schon, geht weiter und ich habe so viele Puder äh, zur Auswahl. Und wie gesagt, Lippenstift ähm, ist einfach nicht mein Ding. Ich bin Liquid Lipstick Team. Ist halt einfach so, bei mir hält sowieso schon schlecht. Äh, ich gucke mal noch kurz ins Leafland, ob wir noch irgendwelche anderen Infos haben. Ja, also wir haben Werbung von Eva und äh, Elka Derm. Und dann haben wir Augenpflegetipps. Ja, sanfte Reinigung, Augenmaske, Eyepatches, Augenroller, Augencreme, Nachtcreme. Und Haarpflege, Routine, nicht zu oft waschen, keine enge Frisuren äh, und entsprechende Pflegeprodukte. Ja. Ich bin euch ehrlich, die Box ist in Ordnung, flasht mich aber wieder mal nicht. Das Motto an sich fand ich cool und da hätte ich irgendwie mehr erwartet. Also ja, wir haben drei dekorative Produkte drin, was ich super finde. Ähm, aber für das Motto, dann hätte halt noch ein Eyeliner drin sein müssen oder ähm, ja eben meinetwegen auch ein Mono oder ein Quattro, einfach um das Motto, Motto zu treffen. Dass das mir auch nicht gefällt, ist eine andere Sache, aber... Das Motto, finde ich, ist nicht so ganz erfüllt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es mir mal auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr gerade dabei seid, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben und ein Abo auf meinen Kanal da. Und aktiviert sehr, sehr gerne die Glocke, um hier nicht zu verpassen. Wir sind schon wieder fleißig auf dem Weg zu den äh, 600, ja, 600 Abos. Vielen lieben Dank an alle, die schon abonniert haben und auch an dich, wenn du es jetzt tust. Äh, denn ihr wisst, bei 600 Abo gibt es wieder eine Verlosung. Und der Adventskalender, den ich Ende, no äh, Ende Oktober, Anfang November hier verlose, der kommt auch bald. Also ähm, hier passiert einiges auf dem Kanal. Es lohnt sich also zu bleiben. Sowieso Verlosungen passieren ja generell eigentlich regelmäßig. War es das erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz, ganz bald zum nächsten Video wieder. Bis dahin würde ich sagen, packe ich euch hier meine Playlist mit den Unboxings hin. Hier geht es zu meinem Kanal zum Stimmen und Abonnieren. Und hier findest du das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend. Je nachdem, wann du dieses Video schaust. Ciao, ciao!